ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கும் கழக தலைவன் மக்கள் கொண்டாடும் மகத்தான வெற்றி பாலச்சந்திரன் தெரிஞ்சது ஒரே என்ன புல்லரிச்சிருத்து எனக்கு சரிடா இன்னைக்கு போய் மீட் பண்ணிட்டே அப்படியே காலில் செப்பல் அவாய் செப்பல் தாடி நீட்டமாக தாடி தலை கூட சரியாக வரல போனேன் யாருக்குமே தெரியாது ரஜினிகாந்த் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு சின்ன வில்லனாக தான் ஒரு ரோல் கேட்டார் கன்னடத்தில் ராஜ்குமார் படத்தில் கிடைக்கல அவருக்கு கருப்பாக இருக்கார் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கல இல்லை நம்ம மாதிரி பெண்களுக்கெலாம் யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நம்ம மாதிரி பெண்கள்னால் என்னது எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு அப்புறம் என்ன மாதிரி இப்போ நடிக்கிறியா நீ அப்படின்னு கேட்டார் யாரை கேட்குறாரு இது பாலச்சந்திர சார் அப்படின்னு பார்த்தா பின்னாடி பார்த்தா என் பொண்ணு நின்று எந்த பிள்ளை எஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் சரி நான் வந்து அப்ப அம்மா மாதிரி இருக்கேன் நான் அப்பா மாதிரி இருக்கேன் மாதிரின்னு தான் சொல்லலாம் பட் யூ ஆர் நாட் தட் ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டார் அப்புறம் இஸ் நாட் டேர்னு சொல்கிற சாத்தம் சின்ன வயசில் கல்யாணம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகலை அப்போது அனுபவிக்கிற அனுபவிக்க அந்த ஒரு நேரம் அவருக்கு லைஃப்பில் மிஸ் ஆகிடுச்சு சினிமாவிட நேரங்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இயக்குனர் சிகரம் கே வி சார் அவரோட அறிமுகத்தில் வந்து தப்பு தாங்கல் படத்தில் அறிமுகம் ஆனார் அது மட்டும் இல்லை உதிரி பூக்களில் நமக்கெல்லாம் பிடித்த ஒரு வாதியார் கேரக்டரையும் நடித்து நம்ம எல்லாரையும் பிரமிக்க வச்சுருந்தார் அவருக்கு இன்னொரு அடையாளமும் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம காது சொல்ல வந்தேன் படங்களில் பார்த்து நடித்த அந்த ஹீரோயின் இருக்காங்க இல்லையா மேக்னா ராஜ் அவருடைய தந்தையும் இவர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி குடும்பமே சினிமாவுக்காக பல வருடங்களாக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு பல கதைகளை அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நடிகர் சுந்தராஜ் அவர்களை விகடன் சார்பாக வர எடுத்துக்கிறோம் சார் வணக்கம் அவங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ் சினிமாவில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து படங்களுக்கு மேலாக அத்தனை வருடங்கள் முன்னாடியே கேபி சாரோட அறிமுகத்தில் வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் இரநூறு சினிமாக்களுக்கு மேலே கன்னட சினிமாக்கள் இந்த முதல் படம் தப்பு தாளங்கள் எப்படி இந்த சினிமாக்குள்ளே வந்தீங்க ஏன்னா ஒரு திருச்சிக்காரர் அங்கேருந்து சினிமா பயணம் எப்படி ஆரம்பிச்சது அது ஒரு ஆக்சிடென்டல் ஈவெண்ட்னு தான் சொல்லலாம் சினிமா பைத்தியம் ஜாஸ்தி அது எப்படின்னா எங்கள் மாமாவுக்கு ஒரு சினிமானா ரொம்ப இஷ்டம் அவர் கொஞ்சம் சாயில் அவர் பார்க்குறதுக்கு ரவிச்சந்திரன் மாதிரி இருந்தார் காதலிக்க நேரங்கள் இது ரவிச்சந்திரனை பார்த்தா அப்படியே இருப்பார் எங்கள் மாமா எங்கள் அம்மாவோட தம்பி அவர் வீட்டில் எப்போயுமே சினிமா பற்றி தான் பேச்சு எங்கள் குடும்பத்தில் சாதாரணமாக எங்கள் மாமாங்களாகட்டும் நாலு மாமா எங்கள் அம்மா சினிமா பைத்தியம் எங்கள் அப்பா அதுக்கு ஆப்போசிட் சினிமா பார்ப்பார் அதை பற்றி ரொம்ப பேச மாட்டார் முதலே சொன்னேன்னே மில்ட்ரி மேனு அந்த மாதிரி ஸோ பயந்து பயந்து சினிமா பார்க்குற ஒரு நில நிலமையில் எனக்கு பொதுவாகவே சினிமா நான் கூட சினிமா பைத்தியக்காரம் ஆகிட்டேன் ஒரு நாள் இதே மாதிரி நான் நடிக்கிச்சு நான் அதுக்குள்ளே ட்ராமாலெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் பிவி காரணத்தின் என்னோடய இது நடக்கும் தான் பேசிக்கலாம் நடக்கும் அதுலேருந்து இந்த ஆர்ட் ஃபிலிம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த படத்துலேருந்து வந்தேன் செவன்ட்டி த்ரீயில் கார்டுன்னு ஒரு படம் அதுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு அதுக்கப்புறம் சோமன துணின்னு ஒரு படம் அதுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு அதுக்கப்புறம் தப்பலியும் நீனாதே மகனின்னு ஒரு படம் அதுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு அப்புறம் ஒன்னானந்து காலத்துலேயும் ஒரு படம் நடிச்சிட்டு அப்போ இப்போ வெள்ள தாடி அப்போ கருப்பு தாடி அந்த தாடி வச்சு ஒரு ட்ராமா பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது ஜோகுமார் சுவாமின்னு ஒரு ட்ராமா அதுக்கு என்டையர் ஒரு ஆல் இண்டியா டூர் போயிட்டு வந்தோம் அதில் வந்து பாம்பே கல் டெல்லி கல்கட்டா அதுக்கப்புறம் சென்னை சென்னை வரும்போது அந்த ட்ராமாவை பார்க்குறதுக்கு பாலச்சந்திர சார் அனந்த்து கமல்ஹாசன்லாம் வந்து பார்த்துருக்காரு பார்த்தோன்னே அந்த ட்ராமா ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலே அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அவர் அந்த படம் அந்த ட்ராமாவை பார்த்த அப்புறம் அவர் தமிழ் படம் ஒன்று எடுத்துகிட்ருந்தார் அதில் வந்து தப்பு தாளங்கள் அதில் ரஜினிகாந்த் சார் அப்புறம் சரிதா ஒரு வில்லன் வேணுமாக இருந்தது சரி என்ன பார்த்துருந்தார் இல்லையா அதனால் இந்த ஆடு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கன்னடத்தில் அவர் கன்னடத்தை பைலிங் வில்லது ஒரு கன்னடம் அப்புறம் ஒரு தமிழ் எடுக்கிறதா இருந்தது வந்து த்ரீ டேஸ் அவர் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அந்த பெங்களூர்லேயே ஒரு ஹோட்டலில் உங்களுக்காக வெயிட் குட்லேண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் அவர் எல்லோரும் கேட்டிருக்காரு யாரோ அந்த ஒன்றாம் அந்த காலத்தில் நடிச்சிருக்காரு அவர் அவர் தான் அதுக்குள்ளே அவர் சங்கர் நாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் இல்லை எனக்கு அப்புறம் சுந்தர் கிருஷ்ணா அரசனுன்னு ஆக்டர் இருந்தால் அந்த படத்துலேயே அவர் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அந்த நேரம் பற்றி யார் இந்த சுந்தர் யார் இந்த சுந்தர் யாருக்குமே தெரியல அவ்வளோ பாப்புலர் கிடையாது நான் அப்புறம் மூணு நாள் அனுப்புகிறோம் அனந்தோ இந்த பையன் கிடைக்க மாட்டான் போல் இருக்குது நம்ம வேறு யாரும் தேவையெல்லாம் கடைசியாக ஒரு ட்ரை பண்ணிடு அந்த காந்தி நகர்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒரு மேனேஜர் யாரும் ட்ரை பண்ணி கேள் அப்படின்னா அப்போது அந்த மேனேஜர் ஒருத்தம் சொல்லியிருக்கேன் ஆமாம் சார் இந்த ஒரு ஆள் தெரியும் இவர் எப்போ
நான் பார்த்தா பாலச்சந்திரன் எனக்கு டவுட்டு என்ன பாலச்சந்திரன் டைரக்டர் பாலச்சந்திரன் வேறு யாரும் என்ன கூப்பிட்டுருக்காருண்ணா அப்புறம் இல்லை இல்லை பாலச்சந்திரன் தான் தெரிஞ்சது ஒரே என்ன புல்லரிச்சிருத்து எனக்கு சரிடா இன்றைக்கி போய் மீட் பண்ணினான்ட்டு அப்படியே காலில் செப்பல் அவாய் செப்பல் தாடி நீட்டமாக தாடி தலை கூட சரியாக வரல போனேன் போன உடனே அனந்த் சாரை மீட் பண்ணி அனந்த் சார் என்ன நேராக இவர்கிட்ட கூப்பிட்டு கூட்டு போகிறாரு பாலச்சந்திர்கிட்ட அவர் என்னை பார்த்த உடனே இங்கிலீஷ்லேயே எல்லாமே உள்ள கமின் அப்படின்னாரு என்ன உட்கார வச்சார் உட்கார வச்சு அந்த சைடு இந்த சைடும் அப்படியே ஒரு வாக்கிங்கு வாக்கிங் பார்த்து கையில் ஒரு சிகரெட் இருந்தது ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு சொல்லார் இந்த மாதிரி ஐ ஆம் டேக்கிங் ஒன் பிக்சர் இன் கனடா தப்பு இது தப்பு தளங்கள் ஐ வாண்ட் யூ டு ஆக்ட் ஆஸ் அ வில்லன் அப்படின்னாரு ஓகே சார் பண்ணுறேன் சார்னு ஏ உனக்கு தமிழ் வருமா அப்படின்னாரு தமிழ் வரும் சார்னு ஏ அனந்த தமிழையும் உரிய போட்டுவிடு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு அது ஒரு மாதிரியான சம்பவம் அந்த படம் எப்படி வந்தது எப்படி நடித்தேன் என்ன பேர் வந்ததுன்னு கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு ரிவ்யூஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த படமும் நல்லா போச்சு அந்த கால காலகட்டத்தில் தப்பு தளங்கள் வாஸ் அ ரெவல்யூஷனரி ஃபிலிம் தான் சொல்லலாம் மனைவியார் அவர்களும் வந்து கே பி சார் அவர்களில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டார் இல்லையா அதுவும் வைதகை காட்டிருந்தால் படம்லாம் வந்து ஹீரோயினாக அவங்க பண்ணது பெரிய வெற்றி பெற்றிருந்தது பிரமிலா அவர்களோட காதலித்துக்கு ஒரு காதல் திருமணமாக தான் நடந்தது உங்கள் வாழ்க்கையே அதுவும் அந்த அந்த காலத்திலேயே அந்த ஒரு திருமணம் ஒரு பேசப்பட்ட ஒரு திருமணமாக இருந்தது கலப்பு திருமணமாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படலாம் இருந்தது எப்படி அந்த காதல் கதை மலர்ந்தது அதுதான் நான் என்ன சொல்கிறோம் நாங்கள் தெரிஞ்ச டெஸ்டினின்னு ஒன்று சொல்கிறேன் எப்பவுமே வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே ஒரு டெஸ்டினி தான் யாருக்குமே தெரியாது ரஜினிகாந்த் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு சின்ன வில்லனாக தான் ஒரு ரோல் கேட்டார் கன்னடத்தில் ராஜ்குமார் படத்தில் கிடைக்கல அவருக்கு கருப்பாக இருக்கார் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கல ஆனால் அதே தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அவரை வர வச்சிருந்து ஒரு மகாராஷ்டிரில் பிறந்த ஒரு மராட்டி இது வந்து பாஷை பேசுகிற ஒரு ஆள் கன்னடத்தில் டிரைவராக வந்து கண்டக்டராக வேலை செஞ்சு அவர் தமிழில் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறான விதி ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே பிறந்த நான் கன்னடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து டிராமாலெல்லாம் சேர்ந்து டிராமாவில் பண்ணி தமிழில் வாய்ப்பு கிடச்ச கூட என்னால் நடிக்க முடியாது அது ஒரு விதி ஆனால் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து பார்த்த விதி அதே பிரமிளா ஜோஷாய் அப்போ பரிமளம்னு கூப்பிடுவார் வைதேகி காத்திருந்தால் வாசி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு தப்பு தளங்கள் உதிரி பூக்கள் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே இல்லை கர்நாடகாவில் வந்துட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாரும் இது இங்கே நான் இங்கேயே பிறந்தவன் நான் வந்து நேராக முதலே சொன்ன மாதிரி திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் காவிரி ஐலாண்டில் பிறந்தவன் ஆனால் கர்நாடகா காவேரி எங்கே பிறக்கிறது கர்நாடகாவில் நான் எங்கேருந்து எங்கேருந்து எங்கே போயிருக்கேன் பாருங்க அங்கே போயிட்டு பிரமிளா ஜோஷாய் மீட் பண்ணி அப்போ கூட ட்ராமா த்ரூ ட்ராமா தான் மீட் பண்ணி பிரமிளாவை அப்போ அந்த காலத்துலலாம் நான் படங்கள் கிடைக்காத நேரத்தில் நாங்கள் போய் நைட்டில் ட்ராமா போடுவோம் அது நார்த் கர்நாடகான்னு என்ன சொல்கிறோம் அங்கே போய் ட்ராமா போடுவோம் அது நைட்டு பத்தரை மணிலேருந்து ராத்திரி ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் நாங்கள் ட்ராமா பண்ணுவோம் அந்த ஒரு நேரத்தில் ஏதோ ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வராத காலத்தில் ட்ராமா போஸ்ட் போனாச்சு நான் திரும்பி நான் பெங்களூர் போனால் இருந்தது மிஸ் ஆகிடுத்து அன்றைக்கி அந்த மிஸ் ஆகிடுத்து அன்றைக்கி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் அப்போது ஷீ வென் டு த சர்ச் அங்கே வேண்டின் இருக்கா கடவுளே எனக்கு நல்ல ஒரு என்ன வேண்டினோ தெரியல நான் பின்னாடியே இருந்தேன் என்னம்மா பெருமாள் கிட்ட என்ன வேண்டிகிட்டு இருக்கேன் என்னமோ ஜீசஸ் கிட்ட என்ன வேண்டும் இல்லை இல்லை நம்ம மாதிரி பெண்களுக்கெலாம் யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நம்ம மாதிரி பெண்கள்னால் என்னது எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு சினிமாக்காரங்க என்ன என்ன நீ என்ன ஊமியா நீ நொண்டியா ஒன்றும் கிடையாது நல்ல அழகாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் அப்படி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்டாங்க அதுதான் வந்து ஓ அப்படி தான் அந்த காலம் நேரடியாக வார்த்தைகளால் நேரடியாக போயிடுத்தது அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா நம்மளுக்கு கலாச்சாரம் வேறு ஆர்த்தோடாக்ஸ் ஃபேமிலி என்னோடய அப்பா அம்மா கேட்கணும் நான் ஒரு ஃப்ரெண்டை உனக்கு நினைக்கிறேன் நீ என்னை மனைவியாக எடுத்துக்கிறேன்னு கேட்குறச்சே எப்படி நான் சொல்கிறோம் இல்லைன்னு சொன்னால் உன் மனசில் இன்னென்ன மாதிரி என்ன வருமோ தெரியாது ஊன்னு சொன்னால் என் என் ஃபேமிலியில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காலகட்டத்தில் என் ஃபாதர் வந்து மின்ட்ரியில் இருந்ததுனால அவர் சொன்னார் பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் காஸ்மோபாலிட்டன் லைஃபு நான் ஏற்றுக்கிறேன் அந்த பொண்ணு அந்த அப்படியே வரட்டும் நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு குடும்பமும் சேர்ந்து அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி
எங்கேயா இருக்கே அப்படின்னு பாரு நான் அங்கே இங்கே இங்கே இருக்கேன் சரி நான் வந்திருக்கேன் சரி நீ இருந்தால் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறேன்னு பாரு ஒரு ஒரு நாள் இருக்க மாட்டேன் இங்கே ஷூட்டிங் கிடுங்க அப்போ அவர் கண்டுக்க மாட்டார் வந்துட்டு போயிடுவார் ஏபி சார் வரார்னு தெரிஞ்சதுனால நான் லீவ் போட்டுட்டு வந்துடுவேன் இந்த ஷூட்டிங் கிட்ட தான் கேன்சல் பண்ணிவிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்கு இந்த ராஜ்குமாரோட பிரதரை இறந்து போய் இறந்து போட்டார் அப்போ அந்த துக்கம் விசாரிச்சுக்கு கேபி சார் வந்தார் வந்தோடனே நாங்கள் கேபி ராஜ்குமார் வீட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டு துக்கம்லாம் விசாரிச்சு விசாரித்த அப்புறம் சரி வா வீட்டுக்கு போகலாம் வா உங்கள் வீட்டில் பார்த்து பேசிட்டு வரேன்னு கூட்டு போயிட்டேன் நான் கூட்டு வந்தோடனே அப்போ தான் என் பொண்ணை பார்க்குறாரு ஃபஸ்ட் டைம் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன குழந்தை பார்க்கல என் பொண்ணை பார்த்துட்டு என்னம்மா எப்படி இருக்கே நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னாரு சும்மா தலை ஆக்டினேன் அப்போது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு நினைக்கிறேன் ஒம்போதாவது கிளாஸில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இன்னும் இது ஃப்ராக் தான் போட்டுருந்தா என் படத்தில் நடிக்கிறியா ஹீரோயின் அப்படின்னா நடிக்க மாட்டேன்ட்டா நான் என்னடா போய் டைரக்டர்கிட்ட இப்படி சொல்லிட்டல எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக படுத்து இப்படி சொல்லக்கூடாதா இருந்தது தப்பாக பேசிட்டா அப்படின்ட்டு சாதனை தப்பாக நினைக்காதீங்க டேடே ஒன்று அப்படிலாம் இருந்துச்சு இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு மனசில் ஒரு வச்சுட்டாரு இது கழித்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது திஸ் ஹேப்பன் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் எனக்கு ஏதோ ஒரு வேலை சென்னையில் வந்தேன் அப்போ அவன் பாம்புக்குரில் ரூம் போட்டிருந்தேன் அப்போ இவனும் வந்தேன் என்னோடய வந்திருந்தேன் சரி வந்தப்புறம் சரிம்மா நீ உன் வேலை செய்ய நீ ரூம்லேயே இரு நான் பாலச்சந்திர சார் ஷூட்டிங் இருக்குது டிவி இது சீரியல் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு முதல்ல ஊன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நானும் வரேன்ட்டேன் நான் வருவேன் ஆனால் நீ என்னை வருத்தப்படுத்த பட வருத்தப்படுக்கு படுத்தக்கூடாது நீ வந்து ஷூட்டிங் வா வருப்படுத்தக்கூடாது சரி ஷூட்டிங் இல்லை வாங்க வா அவரை பாரு இவரை பாரு அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுண்ணா சரிம்மா அப்படி சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கெல்லாம் கார்லேயே உட்காந்துருந்தா நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன் எப்போ வந்து என் பின்னாடி நின்று நின்று இருக்கா தெரியாது அப்புறம் என்னம்மா இப்போ நடிக்கிறியா நீ அப்படின்னு கேட்டார் யாரை கேட்குறாரு இவர் பாலச்சந்திர சார் அப்படின்னே பார்த்தா பின்னாடி பார்த்தா என் பொண்ணு நின்று எந்த பிள்ளை எஸ்ன்னு சொல்லிட்டா அப்போவே ஒரு டாக்டரை கூப்பிட்டுட்டு ஒரு செக் எழுதிட்டு என்னம்மா நீ தான் நெக்ஸ்ட் என் படத்து ஹீரோயின் கிருஷ்ணலீலேனு படம் டக்குன்னு ஸோ அங்கே ஃபேமிலி மூணு பேரும் அவரோட டைரக்ஷனில் நினச்சி மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உலகமும் இருக்கக்கூடிய சினிமா ரசிகர்களுக்கே அது மிகப்பெரிய வருத்தமான செய்தியாக இருந்தது மகளுக்கு அந்த இடத்துல தந்தை துயரத்தை பகிர்ந்துக்கிற நேரம் இருக்கும் இல்லையா எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்க வேண்டி இருந்தது ஏன்னா அவங்க மீண்டு வந்துட்டாங்களா இன்னும் அந்த இடத்துல இன்னும் வரல இன்னும் வரல ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு ஹஸ்பண்டு இறந்துட்டார் அப்புறம் இஸ் நாட் தேர்னு சொல்கிறது அப்படி சின்ன வயசில் கல்யாணம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகல அப்போது அனுபவிக்கிற அனுபவிக்க அந்த ஒரு நேரம் அவளுக்கு லைஃப்பில் மிஸ் ஆகிடுச்சு அது அது ஒரு வேக்யூம் தான் அது என்னன்னுக்கு யாராலையும் அதை வந்து மீட்டி த தர முடியாது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் என்ன இந்த தெர் இஸ் ஏ சில்வர் லைன் இந்த பிளாக் க்ளவுடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் வந்து அந்த ராயன் வந்து தான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கூல் பிரீஸ் வந்த மாதிரி ஆச்சு இப்போது ராயன் இஸ் எவ்ரி திங் டு அவர் ஃபேமிலி இஸ் எவ்ரி திங் ஹீ இஸ் ஆக்சிஜன் ஹீ இஸ் வாட்டர் ஹீ இஸ் ஃபயர் ஹீஸ் ஆர்த் ஹீஸ் பஞ்சபூதங்கள் அவன் தான் பயங்கர இன்டெலிஜெண்ட் அவன் பயங்கர இன்டெலிஜெண்ட்டு இப்போவே எல்லாம் எப்படி பேசணும்னா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் டக்குனு சொல்லிடுவான் கேட்ச் பண்ணிவிடுவான் அவனுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கான் தாத்தாவுக்கும் பேரனுக்குமான உரையாடல் அது எப்போவுமே வந்து அழகிய ஒரு உரையாடலாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் எனக்கு ஐயோ நான் முதல்ல எல்லாம் என்னடா தாத்தா தாத்தான்னு இருக்கிறாங்க என்ன ஹவு கம் தி பேரம் பேத்திலாம் வந்து தாத்தாவை ரொம்ப இஷ்டப்படுறாங்க அது அனுபவிச்சு தான் பார்க்கணும் ரசித்து பார்க்கணும் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் எனக்கு அப்போது தெரியல இப்போ நான் நேராக போய் நிக்கச்ச தாத்தான்னுப்பான் பார்த்தவனையும் தக்கு 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 தக்குன்னு டான்ஸ் ஆடுவான் கட்டி வந்து பிடிப்பான் கேட்ச் கேட்சுன்னுப்பான் அப்புறம் ஹக்கிங் ஹக்கிங்னுப்பான் காலையில் வந்து நான் படுத்துன்னு தாத்தா தாச்சி தாத்தா தாச்சி தூங்கின்னு இருக்காருன்னு அப்படி வந்து தூங்கின்னு இருக்கான் தான் சொல்லுவான் வரைக்கும் எழுப்பி விட்டுருவான் சரி வந்துட்டு இப்போ நான் ஊரில் இல்லையா எங்கே போயிட்டு அந்த போய் போய் ரூம் கிட்டே போவான் டோர் திறந்து பார்ப்பான் தாத்தா தாத்தா தாச்சி அப்படின்பான் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஐ திங்க் மை ஹெட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஐ ஒன் த்ரூ ஹெட் ராயன் ஐ லாஸ்ட் த்ரூ டெயில் மை சன் எல்லாம் சிரிஞ்சு விசாரிச்சேன் தந்தை இல்லா குழந்தைக்கு ஆறுதல்
சி அந்த அப் அவன் ச சம்டைம்ஸ் அவன் வந்து அப்பான் பான் என்ன எனக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகும் ஏன்னா ஹிஸ் சீங் எ மேல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எ மதர் ஹி டசன் நோ வெதர் ஐ எம் தாத்தா ஆர் அப்பா தேர் இஸ் ஒன் ஃபேமிலியில் ஒரு மேல் பர்சன் இஸ் தேர் நெக்ஸ்ட் என்னை வந்து நான் வந்து அம்மச்சின்னு கூப்பிடுவேன் என்னோடய ஒய்ஃபை அவன் போய் நேராக போய் அம்மச்சின்னுப்பான் நான் வந்து டாக்டர் வந்து குட்டிமான்னு கூப்பிடுவேன் அவனால் குட்டிமான்னு கூப்பிட முடியாது கும்ம கம்மா கும்மக்கம்மா அப்படின்பா நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை சொல்லுவான் ஸோ இப்போ என்னாருதுன்னா தட் இஸ் எனக்கு எப்போ அவனுக்கு நாலஞ்சு வயசாக போகிறது அப்போ ஹி வில் ரியலைஸ் எனக்கு அப்பா இல்லை அந்த ஃபீல் வந்துடும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் அந்த சத்தியம் வெளியில் வந்துடும் ஆனால் என்னோடய இது என்னென்னா வாட் இஸ் மை மைண்ட் சீரிஸ் அவன் அந்த நிலமையில் அவன் எப்படி இருப்பான் தோஸ் டேஸ் இப்போ எனக்கு ஐ எம் ஆல்ரெடி ரீச் செவன்ட்டி ஹீஸ் ஜஸ்ட் டூ இயர்ஸ் 68 எயிட் இயர்ஸ் கேப் இருக்குது சப்போஸ் இன்னும் ஃபைவ் இயர்ஸோ சிக்ஸ் இயர்ஸோ இருப்போமோ இருக்குமா செகண்டரி பட் அவனோட நிலைமை எப்படி பார்க்குறது இந்த வேக்யூம் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் இல்லாமல் இருக்கிறது எப்படி பார்க்குறோம் அந்த யாராலையும் அந்த பிளேஸை கொடுக்க முடியாது ஸோ ஹி வில் பி ஏ ஃபாதர்லெஸ் சைல்டு யாருமே சொல்லலாம் இல்லை இல்லை நம்ம நான் அப்பா மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் முடியாது தட் இஸ் ஒன்லி காட் கிரேட் ஹானஸ்ட் ஆன்சர் சார் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இன்னொருத்தங்களை யாரையுமே நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் அண்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் இது சரி நான் வந்து அப் அம்மா மாதிரி இருக்கேன் நான் அப்பா மாதிரி இருக்கேன் மாதிரின்னு தான் சொல்லலாம் பட் யூ ஆர் நாட் தட் யூ ஆர் யூ கேன் நாட் ரீப்ளேஸ் தட் இது ஒரு டீச்சராக வரலாம் ஒரு கைடாக வரலாம் அவர் நல்லா சொ பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தது இவர் அவ்வளோதான் சொல்லலாம் பட் இந்த ஹியூமன் ரிலேஷனில் வந்து ஒரு ஃபாதர் ஒரு மதர் ஒரு சிஸ்டர் ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு அம்மா ஒரு அத்தை ஒரு தம்பி ஒரு அண்ணா இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப் டிஃப்ரெண்ட்டான ஈக்குவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸில் வந்து என்ன அப்பா மாதிரி என்ன பார்த்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் வரைக்கும் அப்பா மாதிரி பார்த்துட்டார் அவ்வளோதான் பட் இஸ் நாட் அப்பா சம்பந்தி வீட்டோட அதாவது சிரஞ்சீவி காரம் அவங்க ஃபேமிலியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த புரிதல்கள் எப்படி இருக்குது சார் இப்போது ஓகே வியார் நாங்கள் ரொம்ப நெருங்கிய ஒன்றும் க்ளோஸாக போயிட்டு நாங்கள் கொண்டாடுறது கிடையாது அவங்க எப்போவும் ஒரு நல்ல ஒரு நாள் நாளாக தான் வந்து வந்து பார்ப்பார் நாங்கள் அப்படி தான் போவோம் பேசிக்கலி நாங்கள் வியார் வியார் டு அவர் ஓன் ஃபேமிலி எங்கள் 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 குடும்பம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை தான் வச்சு நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்குமே அவ மேங்னா வில் பி மை டாக்டர் தான் ஸோ மை என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் லாங் ஆஸ் ஐம் லைஃப் ஸோ ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் அந்த கான்ஃபிடென்ஸை நான் கொடுத்தாச்சு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவன் அவங்க அவங்க அம்மாவும் கொடுத்தாச்சு அந்த கான்ஃபிடன்ஸில் அவங்களும் அவளும் இருக்கா அவ்வளோதான் சம்பந்தி இவர்களோட ரிலேஷன் நீங்கள் புரிதலோடு இருக்குது இந்த லிமிட்டேஷனில் இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஆனால் அதே சமயம் சன்னில் இறந்த தம தருணத்தில் ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன் அவர்களை பார்க்க முடியுது அவ்வளோ துயரத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டார் அவரோட அந்த நட்பு எங்கே எத்தனை வருடமாக இருந்துட்டு இருக்கு இல்லை அது அர்ஜுன் சர்ஜாவும் நாங்களும் ரொம்ப நாளாக ஃப்ரெண்டு ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அப்புறம் அர்ஜுன் சர்ஜா கேம் இன் டூ இண்டஸ்ட்ரி He came in 1985, எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீலாம் வந்தாச்சு எனக்கும் அவருக்கும் வயசுலேயே ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது என்னென்னா ஹி வாஸ் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆஸ் எ ஹீரோ அதுவும் தமிழில் ரொம்ப பெரிய பேர் வந்தது தெலுங்கில் வந்துருக்கு கன்னடத்தில் சுமாரான பேர் பட் கன்னடத்தில் நான் ரொம்ப ஒரு 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 மட்டத்துக்கு சுந்தர்ராஜனா யாருன்னு தெரிகிற மாதிரிக்கு ஒரு சீனியர் ஆக்டராக வந்தாச்சு அங்கே சரி மேக்னா மேக்னாவுக்கும் பேர் வந்தது எனக்கு பேர் வந்தாச்சு பிரிமலாவும் இஸ் ஆல்சோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டார் இன் கனடா ஸோ அந்த மாதிரி நிலமையில் அவர் வந்து சம்பந்தியாக வரான்னு தெரியாது நம்மளுக்கு எப்போவுமே அதுதான் அந்த தட் இஸ் அந்த ரிலேஷன் வேறு இந்த ரிலேஷன் வேறு இ வாஸ் எ வெரி குட் ஃப்ரெண்டு அப்போல்லாம் நல்ல ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவரோட பிரதர் கூட வந்துட்டு கிஷோர் சர்ஜானு அவரும் நான் எனக்கு நம்ப நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார் வயசில் கொஞ்சம் பெரியவனாக கூட நண்பராக தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்போ இந்த ரிலேஷன் வந்து சிரஞ்சீவி சர்ஜாவும் மேக்னாவும் ஒரு விகம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கல்யாணம் ஆனால் அப்புறம் அப்போ தே சம்பந்தி ஆகிட்டாங்க அவங்க அந்த சம்பந்தின்க்கு ஆடுற நேரத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறவங்க கொஞ்சம் தூரப்படுவாங்க ஒரு ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் வந்துடும் புரிஞ்சுதான் என்ன சொல்கிறேன்னு அப்போது ஒரு கமிட்மெண்ட்டுன்னு வந்துடுது ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் அந்த கமிட்மெண்ட் கிடையாது ஃப்ரெண்டை தாண்டி 
அனுபவமும் பக்குவமும் ஒரு மனிதனை எப்படி பண்படுத்துங்கிறது இந்த நேர்காணலில் பார்க்குற நிறைய பேருக்கு அது தெரியும் இதை பார்த்து நிறைய பேர் கற்றுப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்யூ ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் வழங்கும் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் கழக தலைவன் அனைத்து திரையரங்குகளிலும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழும் வெற்றி நான் ஸ்டாப் நவம்பர் ஆஃபர் ஆனந்த விகடன் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப் டு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் ஆட்ஸ் ஃப்ரீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன்லி லிங்